Erika ci dice perché il giudizio degli altri ci fa male ehm, Erika eh, io non generalizzerei la domanda più corretta sarebbe perché il giudizio degli altri ti fa male perché metti in mezzo tutto il mondo <ride> è bello questo cioè malcomune mezzo gaudio e il giudizio degli altri ti fa male se mi dovesse far male il giudizio degli altri mi sarei dovuto suicidare cioè, nel momento in cui fai quello che faccio io e si mette in mostra e prende per il culo il mondo, eh, cambia le sue idee, dice le cose come stanno, tratta male la gente nella speranza che capisca eh, se, se scrive i fastidi e, e si va a risolvere, e uno come me che riceve merda costantemente tutti i giorni, ehm... E che riceve merda tutti i giorni figurati, cioè se io mi facessi i problemi del giudizio degli altri mi sarei dovuto tagliare le vene eh, ragazzi ricordatevi una cosa se avete paura del giudizio degli altri non dovreste fare assolutamente niente niente il, um, il giudizio Andrea dice il giudizio serve a migliorare in realtà il giudizio non serve a migliorare è l'osservazione che serve a migliorare perché il giudizio è una sentenza che tu dai in base a una tua logica. L'osservazione è diversa. Cioè, diamo dei feedback, non dei giudizi. Ecco, distinguiamo la differenza tra feedback e giudizi. Il feedback è, ho notato che la tua espressione è cambiata quando ho detto questo. Ok? Ho notato che ti ho fatto girare i coglioni, è un giudizio. Un feedback è, ho notato che. Oppure no, il, il giudizio è... Uh, ho visto che adesso mi odi è ancora peggio addirittura quella è lettura della mente insomma se studiate PNL c'è un mondo su questo sui presupposti, sulla lettura della mente sulle equivalenze complesse eccetera eccetera quindi mh, abituiamoci a switchare la nostra mente ai feedback e non ai giudizi è molto più se- no, sarebbe molto più semplice sarebbe molto più costruttivo il feedback ti aiuta il feedback è quello che dice eh, cioè se io vedo una persona col prezzemolo tra i denti io posso dirgli vedi queste sporche non se lava oppure vedi che è brutto e sono giudizi e non aiutano la persona se invece gli dico il feedback è non so se hai notato ma hai del prezzemolo tra i denti questo è un feedback la persona dice oh cacchio grazie questa è un'osservazione che è utile se invece gli dici sei brutto sei un cesso oh, dice, ah, vaffanculo cioè, ok andate su un giudizio e vi ribeccate un altro giudizio quindi il feedback è costruttivo, il giudizio è distruttivo, nella maggior parte dei casi. Ovviamente il giudizio positivo può essere utile a soddisfare un bisogno, ma non è di sicuro utile ad evolvere la persona. Il feedback è la cosa migliore. Ecco perché eh, quelle poche volte che mi capita di, mh, dare, o di dare informazioni alle persone o che incontro persone, eh, l'osservare una persona nel mondo comune mi permette di dargli dei feedback. Cioè, e dire... La tua, ho notato che la tua comunicazione quando hai, che ne so, telefonato a tua madre è stata così, così, così ed è cambiata in questo momento e poi ricambiata in quest'altro e poi ricambiata in quest'altro. Perché le persone fondamentalmente non si vedono davanti, non si guardano, non si osservano. Cioè quando stanno in un'emozione, stanno dentro di loro, non stanno fuori di loro. E se, se si avesse il dono di vivere in dissociazione, che poi è una cosa che si può raggiungere, io ho raggiunsi tanto tempo fa quando facevo tira a segno e, e, e mi, è, mi è tornato molto utile il vivere dentro e il vivere fuori io ho un, altra, un altro me che mi guarda quindi mi posso permettere di vedermi adesso diventa facile perché ho proprio una telecamera ma l'effetto della telecamera lo si può creare cioè lo si può creare con una doppia dissociazione mentale si possono fare diverse cose quindi impariamo a dare feedback e non a giudicare so che è difficile <coughs> 